நியூசிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டுவெண்டி டுவெண்டி போட்டியில் மீண்டும் ஒரு முறை மின்னல் வேக ஸ்டெம்பிங் செய்து மிரட்டியுள்ளார் தோனி இந்தியா நியூசிலாந்துக்கு இடையேயான முதல் இரண்டு டுவெண்டி டுவெண்டி போட்டிகளில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நிலையில் தொடரை வெல்வதற்கு வெற்றி பெற்றே தீர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இரு அணிகளும் கடைசி போட்டியில் களமிறங்கியுள்ளன முதல் இரண்டு போட்டிகளில் ஆடிய சகாலுக்கு பதிலாக இந்த போட்டியில் குல்தீப் யாதவ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் ஹாமில்டனில் நடந்து வரும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தால் நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் ஆடியது தொடக்க வீரர்கள் மூன்றோ மற்றும் சேஃப்ரட் ஆகியோர் இருவரும் தொடக்க முதலே அடித்து ஆடினர் முதல் ஓவரிலே பதினொன்று ரன்களை குவித்தனர் பவுண்டரையும் சிக்ஸருமாக அடித்து இந்திய அணியை தெரிக்க விட்டனர் ஒவ்வொரு பந்தையும் இந்திய பவுலர்கள் பயந்து கொண்டே வீசும் அளவிற்கு அடித்தனர் புவனேஸ்வர் குமார் சலீல் அகமது ஹர்திக் பாண்டியா குர்னல் பாண்டே ஆகிய நால்வரின் பவுலிங்கை அடித்து நொறுக்கினர் ஏழாவது ஓவரில் நியூசிலாந்து அணி எழுபத்தொன்பது ரன்கள் அடித்துவிட எட்டாவது ஓவரை வீச குல்தீப் யாதவை அழைத்தார் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா குல்தீப் யாதவ் அணியில் தனது முக்கியத்துவத்தை முதல் ஓவரிலே காட்டினார் தான் பந்து வீச வந்த முதல் ஓவரிலே சேப்ரட்டை வீழ்த்தினார் முதல் பந்திலிருந்தே மூன்றோ மற்றும் சேப்ரட்டை மிரட்டினார் எட்டாவது ஓவரில் நான்காவது பந்தை குல்தீப் யாதவ் வீச அந்த பந்தை டிஃபென்ஸ் ஆடுவதற்காக கிரீஸை விட்டு லேசாக முன்வந்தார் சேப்ரட் அதற்குள்ளாகவே வழக்கம் போல மின்னல் வேகத்தில் ஸ்டெம்பிங் செய்து மிரட்டினார் தோனி இந்த ஸ்டெம்பிங்கின் ரியாக்ஷன் டைம் ஆவது சீரோ புள்ளி சீரோ ஒன்பது ஒன்பது செகண்டுகள் ஆகும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் பல தகவல்களுக்கு டைம் பாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க